Hej alla tittare och varmt välkomna till den här mitt på dagen extra insatta sändningen som jag kör ihop med Fredrik Värn, den gamla räven som vi minst sagt kan säga. Det, det är kanske inte är jättebra nu i tiden med kurdiska räven för det, jag vet, Fredrik har inte jättemycket med honom att göra tror jag. Nej, ingenting. Annan gammal räv. Ja. Du har ju varit med, i alla fall så länge jag har varit en delaktig i rörelsen. Så att säga. Men för de som inte känner dig, vem är du? Vem jag är? Jag är en cannabispatient, en utarbetad, sliten, söndermedicinerad man som har tagit mig bort från alla hemska mediciner och använder cannabis dagligen mm. från regionsvården. Precis. Jag har både olja och blomma idag som jag nyttjar, mm. så som jag behagar. Så, att ja. vi, så att vi får se om det här blir en eh, gul markering eller vad det är nu de gör på videos. Det är inte så att jag monetariserar några videos här ändå. Men eh, Fredrik har ju, han medicinerar ju eh, live här och eh, det får han göra i Sverige. Mm. För att som sagt, det här har du utskrivet på ett recept. Som vi har pratat ja. om tidigare så eh, är det ju så, så är det ingenting som rekommenderas att röka. Eftersom att rökning, det är en förbränning så det är en brandrök du andas in. Eh, men med tanke på de alternativen som finns idag så tycker jag att det är upp till Fredrik hur du vill göra med din medicin. Ja, instämmer. Instämmer verkligen. Ja. Men om vi bara går tillbaka till början så att säga. När kom du först i kontakt med cannabis, Fredrik? Ja, det var ju skolåldern men det var mm. ingenting jag uppskattade faktiskt. Okay. Jag har varit programmerad på skolan i på något som heter anti alkohol narkotika tobaksinformation så okay. jag blev rädd för alla droger okay. när jag var barn så mm. jag har faktiskt inte använt droger i mitt liv förrän jag började jobba inom oljeindustrin i Norge och okay. byggde plattformar jag förstår um... så jag jobbade som svetsare där och träffade kilenare som presenterade cannabis för mig som vi använder på jobbet för att prestera högre och bättre och göra mindre fel och vi blev aldrig stena där, vi bara tog pyttelite prestationshöjande bara Okej, okay. så det var en mikrodosering ja. som de här ja. introducerade dig till? Ja, ja korrekt ja, coolt. Så det, Bara det så att man, man får en tidsram på det här ungefär, liksom, när, när var det rent tidsmässigt? Ja, ja, det måste vara 30 år sedan ungefär. Mm. Jag är 55 snart. Så, så alla bort och preskriberar. Ja, oh, precis. <laughs> ja. Nej, för att på den tiden så kan jag absolut förstå att det gjordes. Liksom. Det kanske hade varit svårare att se att någon ute på en oljeplattform som skulle bygga den eh, rökte en spliff idag oavsett hur lite det var i den. Liksom. Ja, och, i, och i Norge så rullar ju alla så handrullade cigaretter som vi hade mm. en liten handrullad spliff. Det såg de ju inte skillnad på. Nej. Nej. Precis. Så, mm. um, och det gör man ju fortfarande för att cigaretter är så jävligt dyrt i Norge. Ja, precis. Ja. Men uh, sen så kom du till den medicinska delen och uh, skadade du dig eller vad var det som hände? Jag har ju jobbat som svetsare i många herrans år och, och jobbat tungt inom industrin. Och byggt saker och ting och släpat och baxat. Så jag har jobbat sönder min kropp. Så jag har ju slitit ut mina diskar i ländryggen. Och sen har jag varit med om några trafikolyckor och skadat min nacke. Så mm. jag har ju konstant neuropatisk smärta. Mm. Ja, och ja... Ska... Nu tappar jag lite tråden, kom igen. Ja, ja jag förstår. Jag, jag bara höll på att fixa en sak tekniska och tappade bort mig lite. Ja, precis. Men vänta, där nu hände någonting... Nu kommer du tillbaka, bra. Så. Mm. Um, nej, för att det, det är liksom det, det är ju väldigt unikt det, det du sitter på. Det är väldigt många som är nyfikna just för att inte bara att du har, du är en av få personer i Sverige som har växtdelar. Alltså ja, cannabisblommor, det som kallas för grönt eller marijuana utomlands, precis. Ja, precis. Jag har det här, jag kan visa. Ja, ja det var det jag tänkte säga. Det är en liten, liten gulburk med bedrokans växtdelar, är det va? Ja, precis. Ja. Det är det. Det är det ena preparatet ja. jag har. Cannabisflos så att säga. Ja, precis. Och hur mycket är det i en sån burk? Fem gram är det. Hur, så här, och jag vet att ditt går ju på högkorsans skyddet. 
Så du ja. behöver inte betala för det? Nej, jo, jag betalar en gång om året. Ja, jo, ja, men precis. Ja. Kom upp det här men mm. ser du på prislappen vad det där kostar för apoteket eller skattebetalarna? Eller? Ja, de härliga skattebetalarna får betala för den här burken. 4 379 kronor och 50 öre. 4 700 kronor för 5 gram? Nej, 4 400 kan 4, 4 400 för 5 ja. gram? Ja, ja, det är en 10 potens till de gamla goda priserna när det var 4 för 500. Ja visst, jag har ju lust att börja bäckna min medicin. Tänk om jag kunde få, 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 få det här för medicinen på gatan. Åh liksom. oh, herregud. Fyra lök för ja. Precis. Ja. 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 Ja, det är katastrof. Det är, jag tycker det är tragiskt att de... Jag vet att en sån där burk nere i Nederländerna på apoteket kostar ungefär 50 euro. Det vill säga ungefär 600 spänn för patienterna där nere när de åker ner och handlar bedrokan. Det, det, det är katastrof att de här importörerna av medicin mm. nyttjar oss sjuka för att sko sig själva. Jag tycker det är vidrigt. Jo, verkligen. Och det är ju en stor mm. del i den här Big Pharma-karusellen som, som är den stora motståndskraften i det här. Men det man ska säga också att det du sitter där med är ju medicinsk cannabis och någonting jag vill vara väldigt tydlig med att särskilja från det rekreationella. För att det ja. du har där är ju, och jag tycker ändå att det borde vara dyrare än det rekreationella för att du har andra krav på det. Um, jo, korrekt. Du har ju den här alltså, good manufacturing process och sånt som ska följas. Uh, men jag samtidigt... har ju weed, jag vet ju vad det kostar. Jo. Och det, ja, men precis, jag gjorde det i, i min ungdom så att säga. Och jag, jag har ju kommit fram till också liksom, att det, det, odlar du bara tillräckligt mycket så pratar vi liksom alltså, fraktioner av ören per gram liksom. Um, precis, korrekt. Mm, så att det, liksom, det skulle gå att göra väldigt mycket billigare när man bara ska som sagt ha det rekreationella. Um, mm. Och det är också därför vi ser i de ställena som har både en legal och en rekreationell marknad att väldigt ja, många... Ser det. I Thailand till exempel, mm. jag har en nära, nära familjemedlem som odlar cannabis nere i Thailand tillsammans med thailändare och så, så driver de en, en kåfershop där nere och säljer ekologisk weed. Mm. Och det är ju en blomstrande marknad och, och d- d- turisterna betalar gärna överpriser också. Det är, det är tacksamt. Jo, de, är va- de är vana med tokiga priser. Jo, jo. Det, det ja. jag menar är att exempelvis som i, i Kanada har man sett det att den medicinska marknaden har minskat allt mm. eftersom den rekreationella blir mer och mer normaliserat. Och det tror jag mm. helt enkelt är för att det är lättare för dem att bara glida ner till sin lokala eh, eh, liksom dispensary än vad det är att gå till läkaren. Ja, stigmat är ju borta också. Ja. Liksom, jag har ju själv medicinerat med cannabis hur många år som helst. Mm. Och jag själv medicinerar ju nu med. Det är ju ingen som säger åt mig, nu ska du ta din medicin. Jag väljer ju själv när jag tar ja. min medicin. Och det är ingen som om du har alltså, fentanylplåster exempelvis ja. utskrivet. Det är ingen som säger till dig när du ska ta mm. dem också. Det kan absolut Correct. finnas rekommendationer. Men mm. alltså, jag, jag minns ju folk som tuggade och höll på på, på sådana fentanylplåster när jag växte upp. Liksom. Då var det Oj. kanske inte smärtlindring man ville åt längre. Men, nej, nej. Ja. Men jag har ju på min minnen här så står det 0,3 gram sju gånger per dygn. Det är en rekommendation. Ibland tar jag mer och ibland tar jag mindre. Mm. Mm. Så att, och det, är, ja, det är lite som att säga Al- Alvedon, att ta en till då Ja precis, det gör jag med också mm. Ta en jag till Men n- när, ska jag säga, när började din resa för att få För att det tror jag väldigt många av våra tittare Som är intresserade av Oj. När din resa började för att få just liksom Medicinskt att säga Ja eh, 2019 fick jag eh, Satt i växt på recept Det okay. var det första preparatet jag fick och 2019 fick jag också beviljad licens för eh, Bedrocan. Mm. Eh, sen ett år senare så fick jag som första patienten bevilja två cannabispreparat i Sverige. Och då fick jag en olja också. Så jag har både olja och eh, blommor. På mm. Är det APL-oljorna du har då? Eller Nej, är det någon annan olja? Jag, har, jag har en annan olja. Jag, jag vill ha fullspektrumolja och jag har sökt upp en fullspektrumolja med massor med CBD i och faktiskt av en planta som räknas med att ha 0% THC i så det är bara max 0,2% THC i den. Okay. Och den sover jag fantastiskt gott på. Ja, det kan jag tänka mig. Får jag fråga jag, vad oljan jag, heter? Ja, det, jag ska kolla på det. <laughs> Emeralds har väl de har ju slutat med sina varor. Ja precis. Adven heter den här. Det är en tysk olja. Okay. Spektrum. 
Och den, fin- den finns ju olika varianter så att eh, den finns med THC och utan och den finns med olika dominanta stränga, strängs i den. Så. Mm. Ja, det finns en uppsjö med oljor att välja på. Mm. Att välja, lätt för dig ja, att säga. <laughs> nej, nej, det, ja, ja, men alltså, jag kan ju inte välja, vi får ju pröva ut en olja av varje prövperiod ett halvår. Ja. Och, och sen så gör vi en utvärdering på det, hur den är och liksom... Jag märker redan efter en vecka två hur oljan är. Så. Men ja. tyvärr så är ju systemet så sjukt i Sverige så att man kan inte bara byta preparat. Nej, precis. Utan jag, har måste med, med, jag har kontakt med patienter i Norge och där är en li- läkare när den ansöker om licens för en patient så ansöker den om licens för att använda cannabis som medicin. Och sen okay. får läkaren fritt välja under tiden ah. m- mängd preparat och, och ja. Så det, det är inte relevant om det är bedrokan eller olja. Det är det ju för dem här i Läkemedelsverket i Sverige. Då vill ja. ju de veta varje droppe och smula. Precis. Mm. Så ja, de har ju lite att lära sig i Sverige av våra grannar tycker jag. Kolla bara på Danmark hur fint det går där nere nu. Ja, jo. Eh, ja, det är mycket som, som är problematiskt där. En, en stor del är just den här, eh, den fantastiska svenska byråkratin. Mm. Och den är jättebra och, och, i vissa fall. Ja, och, och min, min läkare på regionsvården. Henne bad jag kontakta just Tina i, i Danmark. Mm. För att få information om vad medicinsk cannabis är för någonting. Och, och det gjorde hon faktiskt. Det, det var väldigt tacksamt. Så, och jag har förstått så har de åkt på kurser och, och seminar och, och saker och ting tillsammans. Okej. Okay. Mm. Det är ju allt. Uh, för mm. annars är det ju, vad ska man säga, stereotypen som jag har när jag träffar och pratar med patienter. Det är just att man kontaktar den regionsanslutna vården. Uh, man f- f- har liksom sin smärtproblematik. Man får sin opiater. Men så fort man bara liksom tar upp frågan om cannabis så är det bara nej. Jag tänker inte läsa någonting. Jag vill inte ha med det att göra. Där har jag varit. Där har jag varit. Men... Jag har blivit utskriven och nekad vård. Och hur tar man att... sig tillbaks därifrån, Fredrik? Ja. Oh. Tålamod. <laughs> Tålamod och vänta, mm. vänta, vänta, vänta. Det men går det... inte att göra något annat för de har fixat sin bild och den är där. Men begär man en ny läkare då? Eller? Ja, det var där jag gjorde. Okay. För jag, jag kom till den här avdelningen på regionsvården och mötte en läkare som odagramt kallade mig harstomten när jag nämnde CBD och cannabis. Åh oh, herregud. Ja, och jag grät när jag gick därifrån på riktigt. Jag kände mig så förnedrad. Eh, eftersom jag lidit så många år och ville må bättre. Mm. Och eh, kom tillbaka till vårdcentralen och sa till min läkare att alltså, vi måste göra någonting. Jag kan inte äta de här medicinerna som ni får. De funkar inte. Jag mår dåligt. Jag är jättearg. Jag har vredesutbrott för att solen skiner fel och gräsmattan är klippt i fel vinkel. Och, ja, helt. Men det hjälpte inte och de sa åt mig att jag skulle sluta använda cannabis som jag skulle ha vård. <laughs> Visst, oh. sa jag. Så hur länge ska jag vara ren, sa jag. Det ställer jag upp på, sa jag. Det visste de inte, sa de. Nej, hur gör vi då, sa jag. Ja, två veckor hittade läkaren på så Jag kom tillbaka dit efter två veckor och tittade på den här lappen och skrev där de stod. Då skulle man kolla för alla droger och plus massa annat på den där på mig. Men det var inte vad vi kom överens om, sa jag. Nej, precis. Nej, och jag använder inte andra, dro- andra droger men det var så förnedrande. Jo, jo. Och, och inte bli trodd på. Man, man sedd som en missbrukare. Ja, men precis. Ja, jag var, jag var missbrukare av morfin. Jag fick plåster och skit och allt möjligt. Och jag fick lugnande sovmediciner. Shit, vad medicin. Jag hade en hel marackas så här. Mm. Vad heter den? Dosett med tabletter. Jag hade ångest varje vecka. Eller... Nej, det Så, nej. Jag stod där och så tänkte jag mitt piss är mitt piss. Ni får fan inte mitt piss. Ni ska inte få mitt vackra rena kiss. <laughs> jag är ren själv. Jag vet att jag inte är någon narkoman. Fuck you. Jag odlar min weed själv tänkte jag. Mm. Och så gjorde jag den. <laughs> Och, och det, gick bra, det gick bra länge tills det inte gick bra. Jag, jag tänkte säga det. Det var en jättebra segue in där. För att mm. eh, det, det, det var lite så, så. Jag har ju känt till det. Vi har pratat väldigt länge. Eh, det har ju varit en väldigt hög röst i rörelsen. <laughs> ja. 
Ja. <laughs> um, så att, men, men jag vet att det var väldigt många som fick upp ögonen för dig just när du bestämde dig för att ja, du skulle odla cannabis, din egen medicin liksom. Och du ja. berättade om det ganska, eh, kanske inte till en början, men du berättade om det ganska öppet på sociala medier. Ja, det blev så när farbror Blå kom och, och eh, hämtade mina plantor. Så. Okay. Det fanns ingen återvändo och så väljer de att sätta dit en annan än mig. De hittade på och fabricerade. Och Oj då, ja, men, om, om vi ja. börjar med det Vad var det för plantor du hade? Vad var det för frön du hade satt i marken? Jag har ju, de har tagit plantor av mig inte bara en gång, det är tre gånger de har varit hem. Okej, okay. ja, då får du börja ja. från början. För då, då är det mer än vad jag känner till. <laughs> det började med ett förslag när jag odlade medicin till mig själv. Mm. Och då odlade jag olika strainar av indika och sativa. Och det, det var eh, inte industrihampa på något sätt, utan det var THC-berikad cannabis. Ja, precis. Med olika styrkor och, ja. och, och CBD-berikad. Ja, ja. Bara för att man har en THC-berikad cannabis så betyder det inte att... Alltså, jag är ju medveten, jag vill ju ha CBD också, så ja. jag valde ju som vi kallar den här gyllene strejna. De är 7-7 som vi kallar. Okay. Det är 7% THC och så 7% CBD. Så vid beslaget så hade de ju mätit min THC och det var ju bara på 9% så det är liksom, det är inte så starkt. Nej och då, med, för referens med... kan vi säga det att de flesta, det är lite svårt att förklara vad man mäter men de flesta sorter som anses väldigt starka, de ligger på mellan 20-25%. Ja den medicinen jag får förskriven, bedrokanen, den är på 22. Mm, den är de och det är stark, det är jättestarkt tycker jag. Så jag använder ju den sparsamt för använder jag den starkt. Jag blir ju som en äckor och klättrar i träden och pratar sönder för ja. det går inte. Jag, jag vet för ett par år sedan när MLM-företaget Canaway betalade för en, att jag skulle åka till Amsterdam och eh, ja, de trodde de skulle mm. kunna lura in mig i det nätet. Eh, ja. Jag såg det bara som en gratisresa. Då, då var mm. jag på en coffeeshop eh, där och köpte någonting som de sa var 30%. Oj, oj, oj. Ja, det är sån här skank eller vad man kallar ja, men det. Var, det var ett ganska mörkt eh, hash. De, mm. de, de, de kallade det för svart afghan men ja, det var ja. länge sedan jag tror någon faktiskt gjorde riktigt svart afghan. Ja, um, ja, jag har fått äran att pröva sån hash. Ja, ja, men det, det, det här var för en väldigt stark svart kletig mm. sak. Och det var liksom, jag konstaterade bara att det här var inte ens kul längre. Visst, nej, det var, nej, det jag satte mig ner i vattnet och stirrade ut över vattnet och käkade min pommes och en hög med ja. majonnäs. Och ja. där satt jag. Ja, Länge. Ja. Men den där ska man ju ta när man har borstat tänderna. Ja, precis när det är dags att kalla. När, ja, att... när pyjamasen är på. Man ska inte ta det innan pyjamasen. Nej, är på. Efter pyjamasen är på, sen ja. tar man den. Jo, men det håller jag med om. Det finns ju olika strejnar och olika saker. Mm. Ja, någonting jag är inne på nu. Jag har prövat fermenterad weed. Och det var någonting What? jag uppskattade. Fermenterat hur? Ja, det ska jag lära mig. Jag fick av en bekant i Örebro som har fermenterat. Okay. Och jag ska lära mig det för jag fermenterar ju grönsaker annars. Så uh-huh. ja, det, det var k- fantastiskt. Man fick en badd, man stoppade in den som en tuggummi och tugga på badden. Och, som en tuggtobak ungefär. Jätte- okay. så det blir, det blir ja. en edible man gör då av det liksom på så sätt? Ja, man gör en edible av hela badsen. Okej. Okay. Ja, ja, jag hoppas att ja, du får se till mig när du har lärt dig det där så får ja. vi ta en sändning till för det, det där har jag aldrig hört talas om. Um, men ja, visst, jag har på att mäcka mycket olika former med cannabis i mat och dryck och grejer. Och, mm. Ja. Men vi, ska, men vi ska återgå till där, mm. där jag sidetrackade iväg med de olika sorterna. Um, mm. du, du första gången du hade satt ja, dina egna eh, rekationella sorter kan vi kalla det ja, eh, okay. i backen. I med, ja, nej. Det var, ingen, det var ju tält jag odlade in i okay. lokal. Eh, och sen när polisen hade hämtat det, då bestämde jag mig för att eh, göra lagligt vis och odla industrihampa ah. på min tomt. Eh, så jag kontaktade Jordbruksverk och Länsstyrelsen och jag fixade samodlingsnummer och ruta in min tomt och registrerade okay. att jag skulle odla hampa och allting. Och fixade frön jag fick av eh, generalen och jag fick ah. av Liga Hampalöv, fick jag sponsrat frön och... Så jag planterade ena året, det gick hur fint som helst. Jag skördade själv där och ingen brydde sig. <laughs> jag gjorde oljer åt mig själv. Och, ja, vi får ju inte bereda det, men det skiter jag i. Jag berättade för min läkare och mina närmaste hur det verkligen var. Och eftersom jag redan hade torskat för den här odlingen med 
som ni säger re- reaktionellt ja, jag... som jag säger medicinskt weed. Jo, ja, precis. Alltså, det, det, det handlar ja. om användningen. Jag bara särskiljer det för ja, att det blir... Ja, det är okej. Okay, okay. Men ja. för mig är det medicinskt och det är för alla andra utanför Sverige. Mm. Så liksom, man kan ju, det handlar ju om dosering och varför man tar det. Pre- precis. Ja. Det är mängd och varför man tar det. Mm. Ja, nej, så jag odlade hampa i ett år. Och det funkade fint. Och så andra året så odlade jag hampa också. Och då hade grannarna fått upp ögonen för vad jag gjorde. Och eftersom jag var ute offentligt på Facebook med att jag odlade hampa. Och att jag hade odlat cannabis i tält för medicin. Mm. Och att jag hade blivit ertappad av polisen. Och eh, det var fantastiskt för att på rättegången så har vi ett helt gäng med de här vackra t Det här, det här är ett bilder för när du och Angela och hela ja. gänget står där. Ja, ja. ja. Så ja, vi, vi har varit runt på rättegångarna och supporterat. Jag fick jättestor support. Eh, ja, det blev flera rättegångar. Polisen hade gjort fel, och åklagaren gjorde fel. <laughs> Nämnde männen kom inte ena gången. Så, ja, det tog nästan fyra år innan rättegången blev avklarad. <laughs> från tillslag. Ja, så det tog från tillslag, beslag tills att jag hamnade in på kåken så tog det Fem år och två månader. Men, men det var tekniskt sett bara så att det var, var det den första odlingen? Ja, korrekt. Ja. De andra två beslagen de har gjort på min sista odling har jag inte blivit kallad för. Och det är två år sedan jag blev ertappad drygt. Så innan jag rycker in på kåken i januari så får jag ner på polisstationen och fråga efter där de hade beslagtaget. Jag krävde tillbaka beslaget. Mm. De bara tittar på mig som fåna. Jag sa, jag vill ha tillbaka min cannabis. Så... Ja, vi får se vad som händer. Jag har pratat lite med min advokat och se hur vi ska göra. <laughs> ja, men mm. jag, jag tyckte det var helt sjukt det som hände på, på Öland. Eh, ja. När han bara åkte ifrån sin gård på lite semester. Kommer polisen och rycker upp hela skörden. Ja, det är precis vad de gjorde ja. åt mig också. För, för, först kom de dit och så snackade de med mig när jag var där ena gången. Och det delade jag på nätet hur de betedde sig. Och jag sa att de kom gärna flera gånger men ta mig i sekatör. Och klipp, prov, ta mig i prov. Mm. Ta inte planterna. Ni begår fel. Nej, det är jag som begår fel, sa de. Ja, precis. Mm. Och jag, jag kan inte förstå hur den, för att som sagt, de plockade ju hela hans skörd. Och ja. kom dessutom fram till att nej, ingenting här är olagligt. Allt är mm. som det ska. Mm. Och, och sen... Liksom får han ingen ersättning för det? Jag, menar, va? jag sa det jag sa åt polisen när de tog min, min andra skörd. Och, och jag sa åt dem att vi kan ju titta på vad den här burken kostar, sa jag. Ja. Och jag vet när ni har tagit min cannabis tidigare, då räknade ni 50 gram per planta. Att det kan ge. För jag hade planter som var till och med små. Ja, där, uppskattar liksom. de, där uppskattar de hur mycket den kan ge när den är färdig. Och då sa jag, då använder vi samma matematik, matematik tillbaka. Jag har ett överslag av hur många planter ni har tagit. Vi gör det enkelt. Tusen planter har ni tagit av mig. 50 gram på varje planta. Mm, 5 000, det är 5 kilo. Ja, det är ganska mycket ni tar ut av mig. Nej, 50 kilo är det. Så det ja, det precis. Blir... Så du är helt rätt. Ja. Ja, ja, det, det, <laughs> ja, så 50 kilo och så 5 gram. 5 gånger 4. Det är, det, det är minst fyra, det, det är två miljoner minst i pengar. Det hade varit nice. Ja. Troligheten att polisen betalar ut är inte så hög. Nej, jag räknar inte med det. Men liksom, de tar ju faktiskt skörden. Ja. Och, och så försöker de håna mig och säga jag har en liten hund som bor med mig. Ja. Så frågar de vad ska du göra med den? Den här cannabisen, ja. Jag kanske, hunden kanske tycker om den när jag bakar kakor till honom. Jaha, blir han rolig då? Mm, <laughs> blir han glad då? Ja, men han är väldigt rolig och glad annars utan kakor också. Ja. <laughs> nej, de är inte roliga. Ja, nej. Och så, ja, de här ska försöka göra sig lustiga grejer. Ja, mm. ja nej. Tråkigt synd. Precis. Nej, de, de är respektlösa. Jag har sagt åt dem det är synd om er. Ni har inte kunskap. Den ena polisen erkände vid tillslaget att han inte ville vara där han var där han gjorde. Mm. Jag förstår dem. Nej, han jobbar ju bara på order tyvärr och mm. tyvärr så får de inte ifrågasätta för då blir de av med jobbet. Ja. Nej men det var ju som eh, 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 Andreas eh, mm. och vad heter han efternamn nu? 
Törn. Törn, precis. Mm. Eh, som beskrev det när de här poliserna kom hem till honom. Att han sa det själv att det var ju jättetydligt att de här poliserna ville inte göra det här. Eh, och de liksom var tvungna att göra det och de beklagade mm. sig och liknande. Och det är liksom samtidigt så tänker jag säga det att det där med att bara följa order. Det funkar inte för vakterna på Auschwitz. Det Nej. funkar inte de nu heller. De de ja, jag, de ja. jag håller med er. och jag ryser nu du säger så för det brukar jag säga åt dem där när de håller på för jag har mött en del som bråkar med mig också. Mm. Och jag säger åt det, de era grisar, säger jag. Ni ska veta att era kollegor i Tyskland blev dumda i Nymberg. Precis. Ja. För att det... Och jag kommer bli en snackis resten av era liv, säger jag åt det. Ja. Mm. Jag, jag brukar fråga motståndsrörelsen så här, att vill du vara på den sidan av historien där du är nu? Liksom? Vill du verkligen vara den som försvarade nollvisionen liksom och sådana saker. Och ja, vi precis. kommer komma ihåg människor som Lena Hallengren och Morgan Johansson tillsammans med... Bejerot minns vi ju. Han oh ja, sitter ju han, kvar. Han, han pratar hans ju om dotter, ofta. Hans dotter sitter ju på ett jäkla sätt i Örebro och, och, och dikterar. Ja, och, och citerar sin, sin egen sin pappa. Ja, så att hon, hon följer verkligen i pappas fotspår trots att ja. hela jävla världssamfundet garvar åt Nisse. Ja, precis. Liksom, all, både Stockholmssyndromet och allt annat han ja. hittade på, all, folk bara skakar ju på huvudet nu ja, och bara, det är katastrof ja. Men ja, wakey sen, wakey säger jag jo, men sen så ska man också upp. säga att den svenska forskarkåren är ju fort, pratar ju fortfarande eh, stolthet kring Viperholm så att jag eh, det, det behövs nog lite mer kärlek inom den rörelsen tror jag Ja, det är det, det som är mitt jobb idag det är att sprida kärlek och kunskap. Ja. Det, det är ju det som hjälper. Det är ju trygghet vi behöver ha. Det får vi inte av vitrockarna som medicinerar oss enligt min uppfattning. Nej, nej, ja. nej så det, det blir lätt att när man blir utkastad att man känner sig väldigt eh, övergiven. Så att det är full ja, jag, är ju, jag är ju tacksam för den prövningen för jag har ju mm. funnit avsvärt mycket bättre vägar idag när det gäller mediciner. Mm. Jag, jag tar inte mediciner ifrån vitrockarna. Det finns... All medicin från vitrockarna är ju kopia från naturen egentligen. Jag, jag skulle vilja hävda att den lilla burken du, du har där, att den också kommer från vitrockarna. Men, den, här, ja, den här, ja, den är inte ekologiskt odlad. Den nej, är nej, inte nej, odlad nej. så som jag vill ha den. Nej, nej, precis. Den här är inte, ja, alltså, det, min egen weed luktar gott. Den här har en, den har en stickande puff i näsan bakom och det känns att det inte är. Okej. Okay. Det sitter kvar. Det sitter kvar görningsmedel. Du kan aldrig flusha weeden helt. Alltså, det sitter kvar. Det går inte. Nej, okej. Okay. Ja, äh, mm. Så var noga med vad du har jo, i gödningen, säger jag. Jo, det ska man definitivt vara. Men mm. för att återgå till det här. Vad, vad blev straffet i sig? Vad var det du blev dömd till? Först så blev jag dömd för 3,8 kilo. Och 10 månader blev jag dömd för och då tog de hänsyn till att det hade tagit så lång tid från brottet till Gix och att jag hade tillverkat medicin till mig själv så de tyckte att de var snälla och gav mig 10 månader för 3,8 kilo men de tyckte att jag hade tillverkat cannabis i industriell skala för missbruk så jag blev dömd som missbrukare av cannabis blev jag. Ja. Mm. Eh, snabbt för chatten frågade, var det inte över 800 plantor de tog på Öland? Jo, Magic Herb blev av med en bra bit över 800 plantor. Mm. Jag tror inte det var över 1000, men jag vill också minnas att det var över 800. Ja, eh. min, mitt, mitt ena beslag var på 700 plantor, andra var mer. Ja. Mm. ja det är för jävligt. Men det, det jag blev dömd för var 32 plantor. Okej. Okay. Mm. Och, och, och sen så skulle det här ju in, inställas då liksom och en stor snackis där var ju eh, för det första, var satt du någonstans? Jag började min tid på Asptuna Okej okay. mm. Och sen fick jag förflyttning för att de fick för sig att jag bäcknade <laughs> Braja inne på kåken <laughs> och att jag var rymningsbenägen <laughs> Rymningsbenägen i svensk fängelse, ja <laughs> Ja, ja. Eh, Men ja. För, att, för det var mycket snack där i början, det var i tidningen. Du, fick du med dig din medicin in? Ja, faktiskt. Det är ju så här, då måste jag ju berätta. För jag överklagade ju beslutet om tio månader. Ja. Och eh, 
eh, 3,8 kilo för att jag hade med mig min medicin som bevismaterial som jag visade dem att det är bara toppen på plantan jag använder allt annat är ju kompost ja. så rötter och stammar och blad och kvistar liksom det är kompost och det godtog de inte på tingsrätten så vi fick en predikat, en producerande dom i Svea hovrätt okay. så att eh, när vi segrade faktiskt i Svea hovrätt och fick ner det från 3,8 kilo till 1 kilo och det är ett jubel för alla som odlar weed det betyder att polisen, alltså så fort det är en rättegång så hänvisar de till min rättegång mm. i domstolen och så säger de så här med att man weed då måste vi ta blommorna bara det är ju riktigt, riktigt klockrent ja. för att det var ju verkligen skräckexempel. Man hörde själv när polare åkte dit för odling och de vägde ja, jord och krukor och lampor. Precis, och... ja visst. Va? Ballast hela skiten. Ja, ja, Okej, okay. så nästa gång ni plockar en hembrännare så ska ni mäta hur mycket liksom bränningsapparaten ja, var bra jobbat. Ja, precis. Ja, jo, men så det är ju tacksamt. Så. Men då fick jag ner det till sektorn till åtta månader och ett kilo så då minskade då vikten av sig värt. så ja jag blev dömd för ett kilo i slutändan men jag fick ju ta bara med min medicin in på fängelse mm. och jag skulle sitta då åtta månader och det roligaste av allting, jag räknade ut mängden med medicin som jag skulle ha Aha. under den tiden var ju avsvärt mycket mer än vad jag var dömd för så jag hade med mig mer cannabis in på fängelse än vad jag var dömd för Okej. Okay. Och då, jag är jättenyfiken där på en del saker. Vad var det som gjorde att du var tvungen att få det här utskrivet i förtid? Varför kunde inte fängelsets läkare skriva ut det? För att de befattar sig inte med knark. Okej. Okay. Mm. Ja, nej, för, för att, och när du väl kom till fängelset för jag, jag, jag hade en del som spekulerade fram och tillbaka som tyckte liksom att nej, men de måste ha tagit dig ifrån Fredrik när han kom dit liksom och, eh, och sådana saker. Ja, så att... Av någon vacker fantastisk anledning så var det en fängelsedirektör där som var jamaikan och han hade samma färg på armbandet som jag har. Okej. Okay. Och eh, han frågade om jag ville ha med mig risslan in. Nej sa jag, jag tar gärna min wave. Okay. Jag, vill, jag vill göra det rätt, sa jag. Uh-huh. Och sen var det en läkare som var vikarie och han uppskattade mitt armband också och medicinsk cannabis som var vikarie där. Så planeterna stod i linje för Fredrik? Kom, när, du... när jag kom in så efter jag hade då skrivit in och rökt klart min jobb jag ja, när jag kom dit till uh-huh. Aftun <laughs> så hade jag några färdigrullade i kortfickan. Ja. Uh-huh. Och så jag stod på utsidan och rökte mig och plinga på ringklockan till anstalten och så kommer vakter pliten upp och släck den där! Nej, sa jag, det gör jag inte. Nu släcker du den där! Bara, Nej, jag är på utsidan av staketet och jag gör som jag vill på utsidan av staketet. När jag har klivit in på insidan då gör jag som du säger. Så jag, och fortsatte röka. Oh. <laughs> ja. Klockrent. Men, ja. om man säger så här, men då, då medicinerade du med, med vaporizer där inne på fängelset. Ja, var det ja. någonting du fick göra liksom, om du exempelvis behövde din medicin mitt i natten och sådana saker? Nej, nej, det var problem för vakterna kan inte ge medicin på natten. Okej. Okay. Så, så jag fick ju tyvärr distribuera alla sju gånger jag ska ha som det står på burken från klockan sju på morgonen till sju på kvällen. Okej. Okay. Ja, så ibland, det blev ju så att jag glömde bort att gå och ta medicin. Okej. Okay. Så det är ju okej. Okay. Jag var lite väl övermedicinerad. Ja, jag, jag kan tänka mig det i så fall. Om man, men så måste man klämma ihop det där. Ja, så alltså då får man väl göra det liksom. Ja, ibland gjorde jag det, men det var jobbigt att gå runt och vara bäng. Jag uppskattar inte vara bäng. Okej. Okay. Nej. Ja, det, men men så här, vad sa de andra fångarna om det? Ja, de ville ju lukta i skäggen typ. Ja, det... Och sitta bredvid mig och kolla om jag hade något under naglarna. Och ja, men... De frågade om jag inte kunde ta med mig. Och nej, det gör jag inte. Nej, nej. Jag vill ha mitt kvar. Jag gör inte sånt. Ja, nej, alltså, grejen är ju att alltså, speciellt när man sitter i den, på den guldsitsen du gör eh, med att du har växtdelar från regionen och sådana saker. Det är ingenting man vill riskera någon, någonstans. Det hade jag inte nej. heller gjort under nej. några omständigheter. Jag kan tänka Men... mig att avundsjukan inne på kåken var... Eh... Men det räcker inte till bilden. Här nej, <laughs> nej ja. det, var ju, det var ju lite skrämmande ibland. Eh... 
en, en del kan ju vara lite hotfulla men eh, det löste sig ganska snart är man en god människa och, och inte bryr sig om andra människor där inne så är det okej okay. ja. ja men eh, så att och du, du var inget problem från personalen någon gång jo okay. och det var många förnedrande ord från många Eh, vackra ord från många också. Okay. Eh, frågande från många om vad medicinsk cannabis är. Någon hade en eh, fru som var läkare och var väldigt intresserad och ville ha hjälp så att de kunde också få till någon släkting eller sig själv eller som mm. medicinsk cannabis. Det fanns väldigt många nyfikna också för de hade ju sett mig på media innan. Jag har ju inte bara varit i en tidning och en live Jag har ju synts en stund. Mm. Ja. Så, jag, får, ja, det... jag får också väldigt många frågor från människor som sitter ja, ibland riktigt högt upp i näringslivet när man ser mejladresser och sådana saker som vi, jag behöver inte gå in på dem jag försöker nej, få nej. så många av dem till intervjuer som möjligt men som sagt, mm. ja, name droppar inte utan anledning men det, det är så här, om människor i regel visste liksom att de här ens hade intresse av det här så mm. skulle det bli liksom fullständiga liksom Expressen rubriker jag är ju, håller ju på lite med naturmedicin så jag får ju runt i skogen på sådana här happenings eller vad man nu ska kalla det. Hippiemöten brukar jag kalla dem. Ja, det kan man kalla det. <laughs> det är ayahuasca och... Chaga och svampar och... Ja, precis. Och där på de träffarna jag är i skogen så möter jag högt uppsatta profiler från samhället stund om. Eh, TV-kändisar, politiker, läkare, mm. psykologer. Jag har rökt flugsvamp med en chefpsykolog på ett av de stora sjukhusen här. Det var hon som introducerade mig och röka flugsvamp. Röka flugsvamp? <laughs> ja, ja men jag var på en, en grej och så hade jag glömt min tobak och jag ville mäcka hash. Jag hade bara weed. Så jag ville mäcka hash och då såg jag att hon rökte. Så jag gick till kvinnan och frågade om jag kunde be att få lite tobak. Ja visst, så vi gick in i hjurtan och satt oss. Och så plockade hon fram sin medicinväska och så plockade hon fram och ser en massa konstiga smulor. Och jag frågade vad är det där? Det är flugsvamp, säger hon. Och så mäckar hon en joint med flugsvamp och jag bara tittar på henne. Och så började hon röka och jag bara, jaha, okej. Okay. Så jag var ju nyfiken. Och det hade jag också blivit. Ja, visst. Men då är min första. Vet du om det är lagligt eller olagligt? Nej, flugsvamp är inte olagligt. Nej, jag har inte heller hört om det. Det är som de här tre arterna av paddor vi har i Sverige kan man ju skrämma ja. upp och slicka på allihopa. Ja, och... Jag har ju använt flugsvamp flertalet gånger. Jag har både druckit te och ätit. Och... Käkat det har jag gjort en gång för länge sedan för att det skulle mm. vara en ganska intressant smak. Jag är som, som kock tidigare och sånt här så ja, intresserade det mig. Men då skulle man ju av... Eh, jag Koka. tror jag kokta ur den i vatten tre eller fyra ja. gånger och sen stekte den i mycket smör. Och, det, det smakar ju ingenting. Det smakar ju smör och krydd. Ja, det smakar ju ingenting. Så att, eh, det, det var ja, en, ett antiklimax ju. för mig. Men jag Nej, blev inte själva, påverkad av det. Nej, själva flugsvampen. Nej, det blir du inte då. Men själva flugsvampen... <laughs> Den är ju, jag uppskattar ju inte all smaken i den när man okay. gör ett, en medicindryck för att hilla sig själv. Nej, det gör jag inte. Jag tar gärna och blandar in en god frukt i och massa bär och sånt där för att förhöja smaken och gömma smaken. För det var, var det inte vikingarna som käkade flugsvamp för att bli berserkare eller något sånt där? Också? Ja, eller det det bara är, na, narrativet säger ju att det är så. Ja. Nej, det går inte att gå berserk på det när du tar mycket flugsvamp. Det som händer är att kroppen blir som på ett fyll och man orkar inte gå och man kan inte ha svårt att styra sin kropp men huvudet är fullt aktivt. Okej. Okay. Ja. Det blir lite som GHB. Ja, nej. Ja, det känner jag inte till. Ja, eller sådana här fälgutfettrörer. Liksom ja, men jag ligger va- man vaker drömmar. Man hilar sig själv. Man tar tag i rädslor och problem okay. i sig själv när man har mycket flugsvamp i sig. Så jag har fått meditera med flugsvamp och finner läkning och helning och trygghet och i mina rädslor ja, ja. och så samtala efteråt om det. Mm. Ja, men så här, du verkar ha en väldigt sund inställning till medicinska och icke-medicinska rusmedel så att säga. Ja, du har väldigt... jag är lite... Mm. Jag är rädd för ja, men här, du, du är nyfiken men ändå 
restriktiv liksom. Ja, precis. En del människor är ju sådana här, oh, har du pulver? Vi kör! Liksom. Nej, nej. <laughs> nej, jag förstår. Nej, jag har börjat cannabis med mikrodosering, svamp också mikrodosering. Jag har talat med mina läkare om mjöldryga, LSD och psycilibinsvamp mot PTSD och ja. smärtbehandling. Och jag har inte blivit avvisad för att jag tar reda på vad jag behöver säga och okay. vad för information som finns redan i samhället. Så de forskar ju om psycilibin på i Uppsala på Karolinska där. Ja, precis. Jag ansökte till studien, men tyvärr hade jag, jag har käkat svamp på LSD tidigare i rekreationellt syfte, så då fick ja. man inte vara med på den studien. Och jag fick inte vara med på studien för att jag använde cannabis ah, okay, ja. som medicin. Men jag har äran att fått min neurolog att skriva en remiss till Jack Hillman som är, håller på med forskningen där. Så okay. jag har träffat Jack Hillman flertalet gånger och samtalat okay. med honom. Coolt. Mm. Ja, just om svamp och LSD om mjöldryga. Så han sa att du, snart är vi i fas 3 klara så då ska vi se vad vi kan göra. Ja men, ja, men då så. Mjöldryga, mm. vad är det? Är det en växt? Det är en svamp som växer på axeln på åkrarna. Som okay. gör att ett av kornerna eller flera av kornerna på axeln sticker ut och ser ut som små svarta krokiga musbajsar ungefär. Ja okej, okay. det, det är någonting ja. som är liknande de här majssvamparna som Ja eh... precis, korrekt, korrekt. Okej, okay, ja. Korrekt. Då, då är det det, ja. Dryga kallas det för att de fattiga fick det mjölet utdrygat med det här förpestade mjölet med de här svarta kornerna i. Okej. Okay. Och, och tyvärr om man inte hade mycket mjöldryga så gav det spasmer i kroppen och muskler förtvinades så många ja. blev sjuka. Men samtidigt uh-huh. så i rätt dosering så har det en läkande effekt i det neuropatiska uppe här uppe i, uh-huh. i det som syssilibin ungefär, det är helande. Mm. Ja, ja men alltså det, det, man ser väldigt mycket forskning som kommer också nu från USA. Eh, det har ju några fåtal kliniker som har kommit igång men senast jag såg så var det väl en, en singelsession där det skulle kosta typ 40 000 dollar. Så det är ju ja. liksom, det är fortfarande bara för en, en klassfråga till och med där. Men en ja. del forskning kommer ju ur det och eh, liksom när du kan se sådana saker som att liksom tidigare döda nerv eh, signals grejer i hjärnan liksom vaknar till igen och sådana saker. Ja, då, du hittar nya liksom, vägar och du förstår ja. bättre. Och, och då, då börjar man bli sån här kan vi börja läka saker som, som riktigt allvarliga eller som fan vet jag, allt från Alzheimer och allt liksom när, när liksom hjärnan börjar liksom ja för att det är ju just hjärnan är ju, den är ju jävligt svårreparerad med den kunskapen vi har idag så att allting ja. vi har som skulle kunna testas där är ju i min mening värt att kolla på i alla fall Jo, precis Jo, ja, ja, jag är nyfiken jag, mm. jo, kan jag hela min smärta som jag har ifrån mina skador utan att göra ett ingrepp i kroppen så är jag ju tacksam och utan att använda medicin och om mm. det går, placebo är ju en fantastisk sak mm. Den kan ju flytta berg placebo. Vi har ju oanade krafter. Jo, herregud vad, vad man har mm. testat placebo som... Jag, menar, jag minns själv hur många gånger man lurade folk och sålde oregano och timjan ja. eh, och sa att det var weed till eh, liksom klasskamrater och, och liknande. Och det är liksom, kan vi inte bara ur bilden en liten stund? Jag kommer tillbaka. Jag har micken på mig så jag hör ja, det. Det, det är inga problem. Mm. Men jag hoppas du kan prata samtidigt i alla fall. Ja, det gör jag i alla fall. <laughs> För att jag, jag tänkte just återgå lite till storyn där. Vi var ju i fängelset. Ja, ja precis. Och jag tänkte ju säga det att här... Alltså, jag förstår det som att man fick lite sura gliringar och sådana saker från vakterna. Men mm. var det någon i liksom, vad ska man säga, från personalen eller från politiskt håll eller liknande som under de perioder försökte ta medicinen ifrån dig på något sätt? Ja, det var ju läkaren som hade kommit tillbaka från semestern. Okej. Okay. Så det tog ungefär ja, tre veckor innan han kallade in mig. <laughs> från han kom tillbaka på semestern. Så jag fick ju nästan, jag fick använda cannabis nästan två månader inne på anstalten. <laughs> Okej. Okay. Och eh, han fick för sig att han skulle ta min medicinering ifrån mig. Ja. 
Och han motiverade därmed att eh, det är inte är lämpligt med sådana där droger inne på en anstalt där det finns massa missbrukare som vill missbruka. Men hur hade han gjort om du hade haft opiater då? Ja, det undrade jag med för det delar de ju ut till patienterna massor med konstiga saker. Sådana, de, men en del sådana här heronister de fick gå och dricka opiater. Ja, metadonet, ja precis. Ja, det fick de. Så det fanns ju massor med andra konstiga droger där inne. Man kunde få så medicin. Han har erbjudit massor med sådana mediciner. Men jag sa snälla, jag har ju gått ifrån allt det där. Ja. Så han eh, frågade mig med undertext. Hur har du gjort för att lura? Hur ja. har du gjort med Läkemedelsverket för att få till det här? Och din läkare, säger han. Ja. Du, sa jag, du har en tjock bibba, sa jag, som redan ligger här. Min läkare har redan skickat hit den till dig i förebyggande syfte för att när vi kommer hit. Då svarar han mig, vi har 140 intagna här. Jag kan inte sitta och läsa varje journal till 140. Nej, det begär inte. Jag vill att du ska titta i min för min skull. Det gjorde han inte. Nej, för att det är precis det är för mycket jobb att läsa jävla journal. Lata jävla Så att jag var en hypokondriker som var missbrukare. Jag var dömd som missbrukare. Så de tog min medicin ifrån mig. Jag var dömd som missbrukare. Det var hans motivering. Okay. Och min läkare säger på riktigt att det går inte att missbruka medicinsk cannabis. Hon säger det. Ja. Det går inte. Det går inte. Det är inte de doserna vi använder. Det är inte, det, vi får inte det förskrivet i de doserna. Nej, alltså, alltså 0,3 gram sju gånger om dagen. Det, det, det är alltså. Det är 5 gram på två dagar. Ja, men precis. Jag menar, mm. De flesta jag känner som är så kallade dagligrökare och liknande. Det är ju mellan 5 till 10 gram om dagen de sätter i sig. Ja, ska jag dra? Jag har ju sån här bång här, sån här mm. vattengurgla som ska jag stoppa den där tratten full med weed för att jag ska få mig en resa så jag ska levitera. Det går ju åt jättemånga gram i den ja. där. Precis. Liksom den dosen jag tar, den... Nej, det händer ingenting. <laughs> jag blir normal kan jag säga, inte mm. något annat. Ja, jag förstår. Mm. Men så den läkaren när han kom tillbaka från semestern där, han tog dig ifrån dig och fick du, då sen fick du inte tillbaka det, eller? Nej. Nej. För det, det, det var den för, det, mi, tron så att säga jag hade i det hela. Mm. Men då fick du med dig hela din bunta ut sen som du hade kvar då? Ja. Okej, okay, det förverkades ja. inte i alla fall, var skönt. Nej. Så jag blev förflyttad sedan till en annan anstalt i Härnösand. Mm. Klass två har jag varit uppgraderad. Jag var ju så... Farlig. Farlig Fredrik, ja. <laughs> och, och rymningsbenägen. <laughs> Sex månader straff skulle jag sitta av åtta. It's Vad är det att rymma? Nej, men det är inte olagligt att rymma i Sverige. Det är det som är så roligt. Nej, jag vet. Och skulle jag ha rymt under tiden så det är bara som en semester. För liksom, man får inte någon mer straff <laughs> för att man rymmer. Nej, precis. Det är jättekonstigt. Det är väldigt konstigt, men det är mycket ja. med vårt sätt att, att bestraffa som är mm. väldigt konstigt. Och sen kom jag till Härnösand i alla fall så fick jag träffa läkaren där. Och han sa, vill du ha medicin? Ja, jättegärna, sa jag. Ja, men jag kan inte ge dig den medicinen du önskar, säger han, även om jag vill. Så. Och det där är så jävla sjukt, även om han, de, det här är inte ensam, man hör det hela tiden. Ja, jag förstår att du vill ha det här, jag har läst jättemycket från USA så det funkar, men jag kan inte ge det till dig. Och man bara, varför har du pluggat i sju år då? Ja, precis vad jag sa till min första, den där som tog det ifrån mig. Ja, du är gammal så jag visste att han var 77 år den där farbron. Jag vet att du har läst flertalet böcker och reviderat din kunskap flertalet gånger sedan du startade din läkarresa. Och varför kan du inte fortsätta göra det här i detta ämne, sa jag. Mm. Det fanns ingen svar på det. Jag besvarades med tystnad. Mm. Besvarades med tystnad. Mm. Negligering. Det ska vara som det alltid har varit, ja. Mm. Det är bäst men, så. Men, så du fick inte tillbaka det där på Hannes Sand, men du, du fick med dig allting ut? Uh... Ja, när, när jag skulle mucka när jag stod i, i våran förnedrande groa pyjamas. Jaha. <laughs> Så vad heter det? 
Det första jag gör är att fråga efter min låda med medicin. Jag frågar inte efter mina civila kläder. Jag frågar efter min låda med medicin. Så då kommer de att hämta min låda med medicin. Och då, då har man ju sina artiklar förvarade i en plastbox. Inne på anstalten. Mm-hmm. Och då hade de mina medicinburkar där i. Och sen var det en sån här kattstrypare med en plombering med en kod på. Mm-hmm. Och så ställer de fram lådan till mig. Och... Jag har inga öppna med, sa jag. Jag kan inte öppna lådan. Jag är inte betrodd med varken penna eller någonting här inne. Så jag får ju inte upp en kattstrypare. Det får ju ni som har verktyg och knivar och sånt göra. Så klippte de upp i alla fall den där kattstrypan. Så öppnar jag lådan. Och då har inte jag känt blomlukten på fyra månader. Och det låg en påse som det var hål i där i med, med weed i. Så att det hade runnit ut hela botten på lådan. <laughs> så att när jag öppnar locket så luktar det ju blommor. Någon så kopiös där inne i omklädningsrummet där jag stod med den alla vakter. <laughs> och då, då backar två stycken ifrån lådan så här var på den ena så akta dig så du inte blir hög. <laughs> oh. <laughs> så tittar jag på killen så här bara, hög sa jag. Du måste tända eld på det för att det ska funka. Oh. Kolla här säger jag. Så tar jag fram Ur min ryggsäck så hade jag då mina råpapper låg. Så tog jag fram råpapper och så tog jag fram burken. Så la jag upp blommorna på skrivbordet där. Och så tog jag fram den här grinden och så grindade så hällde jag ute på deras skrivbord. Och så tog jag fram mitt jointpapper och så rullade jag min joint. Och så hängde jag den i mungipan. Och så gick jag ut. <laughs> och så bytte jag om. Och så tände jag den utan, innan jag var utanför gården. <laughs> Rebelliskt, helt rätt. Ja. Så, så jag tände den inne på området, jointen, och så släppte de ut mig från grinden. Och sen så... Så kliade de sig i huvudet och sa tack god gud att det inte var ett problem längre. <laughs> Precis. <laughs> <laughs> ja. Eh, ja. Ben så skriver i alla fall chatten att jag röker dagligen mellan en natt i så jag klarar mig på 5 gram i cirka två veckor. Eh, mm. ja, alltså de jag menar när jag säger daglig rökarna det är de som brukar börja morgonen med en wake and bake och avsluta ja. dagen med en natt i och allt däremellan. Uh, finns lite... jag, tror väl, jag tror väl hör väl daglig rökan här då. Det skulle jag, jag nog jag definitivt rör, säga Jag rör medicinsk... på också <laughs> Absolut liksom ja. um, Fan vilken god snubbe Ja och Fredrik är en riktigt härlig karaktär uh, Det är sällan man blir på dåligt humör Efter att ha träffat eller pratat <laughs> med Fredrik <laughs> Tack men vad det här för vänlig människa? Eh, det var Benso Jensa. Vi vet inte mycket mer än att ja, Benso nej, Jensa nej. heter Benso Jensa. Ja, vad trevligt. Jag har ja. träffat många ut. <laughs> mm, tack. Ja, men eh, som sagt här, och efter, efter kåken så att säga. Ja. Eh, har, hur har du liksom... Eh, hur, hur gick det vidare därifrån så att säga? Eh, odlar du någonting själv idag eller eh, ingenting? Nej, jag behöver ju inte. Det har jag inte gjort sedan jag torskar. Det behöver jag inte, även om jag vill. Ja. Eh, jag får ju mina blommor och min olja, så jag behöver ju inte. Och sen så jag har jag ju någon vänlig själ ibland som råkar ha en harsklutt i fickan som sticker till en ibland, så det gör ju ingenting. Nej, <laughs> Nej. Men oh. ja, det, för det är liksom det, det är ändå det här att alltså, nu hade vi ju senast den här när Aureum-kliniken eller Aureum-kliniken blev nedstängd av regionen och de öppnade Aurea. Ja. Då blev ju Aurea väldigt mycket hårdare på utskrifter på många sätt. Det var många som blev av med sina recept och liknande på grund av allt från kross diagnoser och allt möjligt. Ja, jag har hört det. Jag har flera nära vänner som tyvärr är besvikna. Men mm. ja, det, det är politik. Tyvärr är det politik. Ja, men precis. Och det är, så här, mm. det, det är också en privatklinik. Det är inte som mm. du har regionsanslutet. Nej. Så att det är andra prissaker och sånt också. Men det, det jag vill mena var bara det att är, är du rädd för att du skulle bli av med din medicin så att säga? Eller känner du dig väldigt trygg i att... Jag är trygg. Ja. För att om vi säger då exempelvis att den läkaren slutar eh, eller sånt, har du andra läkare du skulle kunna vända dig till då? Det är inte min läkare som har ansökt om receptet, det är hela kliniken så jag kan be vem okay. som helst inne på kliniken om inte läkaren är där att för- förskriva mig min medicin. Ja men då så, då är det ännu smidigare för det, det, är ju, det är ju många som har haft sådana, när man träffar någon som exempelvis har varit nere och varit på SPC eller liknande och ja. sen så fick ju tyvärr Nils cancer. 
Där, mm. där var det ju flera personer jag vet som blev av med sina mediciner ja. i princip från en vecka till en annan. Ja, tyvärr är det så. Där inom privatvården för att mm. det är ju den läkaren som är personligt ansvarig. Där är ju Penilla också men hon är ju hon är ju ansvarig tillsammans med hela kliniken. Hon mm. tar inte själv ansvaret. De är ju flera som har uträtt mig. Mm. Mm. Ja, nej, för att det är ju väldigt, liksom, det är en väldigt prekär situation. Jag är ju väldigt, väldigt mycket emot att det bara finns inom, inom i princip, nu är det ju undantaget som bekräftar regeln, men i princip ja. så finns det bara inom privatvården idag. Och jag, jag som eh, i min politiska resa har kommit närmare och närmare eh, de röda fanorna på olika sätt. Eh, jag kan ju tycka att det är väldigt problematiskt att det blir en klassfråga. Ja. För har du väldigt, väldigt gott om pengar så kan du se till att du får medicinsk cannabis. Ja, Men äm, sitter du i en sitt som de flesta sjuka gör för att det är inte så att det är liksom människor som är glada och storiga som brukar vara de som har medicinsk cannabis utan de som får det i Sverige det är ju de som, precis som du själv, som är trasiga i kroppen. Ja. av olika anledningar och det är ju alltid från att ha fått hästar över sig till att man har fötts med, med olika otur eller man har skadat ja. sig eller jobbat hårt eller allt möjligt det spelar liksom ingen roll, skadan är den samma ja, och, och vi som har det vi har ju som regel fått lida länge mm. innan vi får det och det har ju kostat jobb relationer ja det kostar mycket mm. ja det, och det går ut över ekonomin för alla alla. Och alla som är sjuka har ju sjukpenning max. <laughs> och det är många som har mindre och då är det ju jättedyrt att få ihop de här pengarna. Det är ja. jättesyn att det är så. Och det skulle ju enligt min uppfattning redan finnas på vårdcentralen. Ja. Tycker jag. Alltså... Det, det vi kommer komma dit det här, alltså det här är en klass det, det är inte en klassfråga. <laughs> Förlåt. Det är en åldersskillnad. Ja. Alltså, det är generationsskifte nu. Alltså, ja. Alla de här ungdomspartierna, de är för. Och, och det, det är liksom, de blir vuxna också snart. Och, och de här som sitter och bestämmer nu som Lena Hallengren, jag hoppas hon försvinner fort som är. Ja. Hon, hon, hon var förra regeringen. Det är Gunnar Ström ja. som sitter nu. Men det, och Jakob Forsmed tror jag det är. Skitsamma. Ja, men det är samma det är samma, ja, det är samma skit. Hon, det är bestämde, hon bestämde ju att de inte skulle ko- äh, vad var det? De skulle inte kolla upp det här en gång det cannabis för var det två, tre år sedan. De skulle ja. inte göra en utredning. Nej, det, det var Lena Hallengren och Morgan Johansson. Som, det var förra regeringen som beslutade det. Och det var också Lena Hallengren som eh, var väldigt tydlig i tv med att vi skulle lyssna på Folkhälsomyndigheten och deras Precis. rekommendationer angående pandemin. Så var det en snitsig journalist, jag kommer inte ihåg vem, som frågade då att ska vi lyssna på Folkhälsomyndigheten och också deras rekommendation på narkotikautredningen? Ja, då ville Lena Hallengren nej, nej, nej. inte vara med på intervjun längre. Då var det inte lika kul att prata med media. Nej, um, nej. Så att uh, ja, Lena Hallgren ja. finns uh, rykten om att du uh, var en del av Hasslerörelsen. Mm. Ja. Om resten mm. av SSU på den tiden. Uh, ja. Kan det vara så att det är lite propaganda där ändå? Mm. Jo. Vem umgås de där? Ja, precis. <laughs> ja, jag vet inte, ja. ingen aning. Hon, är, hon sitter väl i riksdagen fortfarande för Kalmar distriktet tror jag tyvärr. Mm. Ja. Ja, ja. Det är synd om dem. Det måste göras någonting i politiken. Det är jättetråkigt att det är så blindat av okunskap. Det är ju mm. fantastiskt. Men om, om vi frågar dig, var, var är din, var, varför tror du att det ser ut som det gör? Ja, det är, det är lobbyisterna som höll på på 60-70-talet då med Beirut. De, de gav ja. ju en helt fel, fel bild av hur man botar missbruk och, och vad, vad missbruk är. Mm. Det, alltså det, hela missbruksvården i Sverige är ju fel, tycker jag. Ja, man, alltså, jag tycker också att vi tänker helt fel kring människor. Ja, ja, jag har barn som bor i Norge. Jag har levt själv i Norge i 15 år. Jag har rött cannabis i Norge. Jag har mött polisen i ärendet flertalet gånger i Norge. De har inte slåss handskar på sig. Nej. De har inte det. De låter oss vara. Vi som jobbar och sköter oss. Det är inget problem. Det är, så länge du inte är kriminell och håller på att boxas och, och, och bäcknar och donar om du bara jobbar och liksom ja. du, är, du är skötsam så, och ja. inte bråkar och inte väsnas och, ja. du är en medborgare ja. då är det okej okay. 
Eh, jag ska säga också, vi har kommit upp i den här gränsen, magiska gränsen, en och en halv timme. Det betyder att Jitsi kan när som helst bestämma sig för att stänga ner. Så att om det är så så Fredrik försvinner ur rutan så ska vi bara starta om den eh, kopplingen. För vi är inte helt färdiga här än. Eh, jag har ju en egen idé. Vi har ju ett, eh, en organisation som heter Kan i Sverige, Centralförbundet för alkohol och narkotika, som ska mm. vara då regeringens expertgrupp inom just alkohol, narkotika, droger och tobak och doping och allt vad det är liksom. Jag tolkar när jag ser medlemslistan på kan som att mer än hälften av de organisationerna har en direkt anknutning till IOGTNTO. Det är alltså den kristna nykterhetsorganisationen International Order of Good Templars. Så i min värld så är politikerna så sönderlobbyerade från i dagsläget att det är liksom ja, man blir väldigt konspiratorisk. Mm. När, eh, när ja. man pratar om det. Så att det, mm. det är en väldigt intressant idé. Vi har några frågor från chatten här. Ja, eh, varsågod. Vi ska se här. Eh, Janis Banana skriver det. Jag röker varje dag och har gjort över två år. Däremot typ fyra stycken 04 om dagen om man inte räknar med nattetjänst. Men jag röker inte för att bäng mer för att klara av vardagen. Ja, ah, det var en kommentar. Nice, eh, nice, nice. Och där har vi Benson Jans igen som ah, kanske inte var med i början. Men vi ställer den frågan igen då. Eh, får man fråga vilken mängd ganja man får varje månad? Eh, så att eh, ja, du får, du får räkna bakåt. Var det 0,3 gånger 7 va? Ja, jag har 5 gram på två dagar. 5 gram på två dagar. Ja, eh, 10 så att... dagar är ju... Eh, det är 25 ja. gram. 10 dagar. 75 gram, vad fan blir det? Nästan 100 gram då. Nästan ja. 100 gram på en månad. Ja. Mm. Nej, jag får så det räcker. <laughs> jag, ja, men alltså... Jag är tacksam. Ja. Jag har så det räcker. Mm. Och det, det är väldigt lätt att uh, se också Fredrik som att Fredrik är väldigt privilegierad och grejer som, som faktiskt får de här växtdelarna som inte många får. Men gudarna ska veta att det här har Fredrik slagits med näbbar och klor. Lugnt och sansat ska ändå sägas. För det är mm. någonting som, som jag tycker alltid har sett hos dig att du har aldrig för mig framstått som rabiat och militant, om du förstår hur jag, hur jag menar. En del mm. människor som inte får som de vill, de blir ju direkt skrikiga och liknande och då eh, åker man ut från vårdcentralen oavsett ja, eh, utan man måste liksom sköta det snyggt, göra det lugnt okej okay, jag har fått en dålig läkare då är det bara att begära en ny får du en ja. dålig till, ja då måste du begära en ny till mm. det, och det är ett jävla lotteri vad du får för ja. läkare liksom. byta vårdcentral, byta vårdcentral byta vårdcentral till du hittar någon som ja. har förtroende för mig precis Ja. För det är mycket där också att väldigt många läkare i dagsläget speciellt om du kollar på de här kry och eh, de, den typen av organisationerna deras, de vill bara att du ska komma in och ut ur dörren så snabbt som möjligt för de mm. får en fast summa pengar av regionen för dig varje månad så att de har inget intresse eh, av att du ska bli friskare eller någonting sånt utan du nej, ska... nej då får de inte sälja någon medicin Precis. utan du ska komma in och gå därifrån så många gånger och snabbt som möjligt. Det, det är ja. vad de vill. Liksom. Det är ganska fantastiskt. Jag har kommit i en liten personlig själskris just nu och eh, jag behöver posttraumatisk stressvård i någon form mm. för att det eh, kommer ting till mig och det första de frågar mig är om jag använder medicin. Ja, så jag har sparsamt svarar jag. Mm. <laughs> för jag vet att säger man cannabis så blir det konstiga frågor. Ja. Ja, och jag sa sparsamt helst inte. <laughs> Nej. Och då, då, det de var ute efter var att de jag såg då i min journal att jag har medicinsk cannabis och de ville ju säga till mig att det var någonting de inte kunde rekommendera mig att använda. Det är ju rätt så fantastiskt och, och då ja. frågade jag vad de hade annars att rekommendera. Jag kommer sen, vad heter det, vanlig medicinering. Det vill säga serotonin, serotoninhöjande medel och vad var det nu är när de vill stoppa det. SSR, SNR ja, och allt vad det är. Ja, precis. Jag bara nej, sa jag. Jag har varit där förut och det har aldrig funkat, sa jag. Varför ska vi göra om det? Och det har de ingen svar på. Så säger man bara, vi kan inte rekommendera att du tar cannabis. Men snälla, det är vetenskapligt bevisat ja. att det är lugnande. Det, det handlar inte om medicinering. Jag vill ta hand om mina tankar. Jag vill ha någon. Jag kan inte gå och ta min posttraumatiska stress och kasta på mina vänner. 
jag måste ju ha någon som kan hjälpa mig och jag kan prata med. Ja. Nej, då ska man medicinera sig istället. Och, men ja, jag får vända mig till mina schamaner istället. Mm. Jag får ta en svamptripp eller en ayahuasca tripp och hela mig så istället kanske. Ja. Jag vet inte vad de vill att man ska göra. Nej, det, det är väl, man känner sig ofta väldigt mycket utlämnad just för att man själv vet att ja, men det här fungerar. Jag menar, jag har varit med om jättemånga patienter som också säger det att ja, men jag var nere utomlands och testade det här mm. och trodde liksom att ja, men Sverige är ett välfungerande land som tror på forskning. Så det är klart att jag kan gå in på min vårdcentral och säga det att du, jag var nere i, liksom, i Amsterdam och har inte käkat sömnmedicin på en vecka. Mm. Uh, jag fick mm. cannabis och det fungerar mycket bättre för mig. Liksom. Jag mm. mår inte dåligt på morgonen och allt sånt här. Nej. Och läkaren bara, aha, så du öker cannabis nu? Ja, då får du ingen sömnmedicin mm. och ingenting. Hej då, tack så mycket. Ja, precis. Och sitter där och bara, va? Mm. Jo, den, så är det. Ja. <laughs> ja, jag, jag, jag har en nära i familjen som är reumatiker och har fått cannabis av de här privata klinikerna och har flyttat utomlands och kommer tillbaka till Sverige och läkaren i, i, som han har här i Sverige ja men du har ju sett att jag har APL-oljer och det liksom, du kan ju också förskriva det säger han det är ju inga problem, ja men det är ju jättebra att se läkaren att cannabis funkat för dig men jag kan inte skriva ut det nej, nej jag förstår att det funkar men jag kan inte skriva ut det ja. och, och då, då blir det ju det här som det står på min tröja ja, hellre olagligt frisk än lagligt död Ja, för syntetiska medicinen dödar min själ, min, mm. min, min kundalin i stanna. Mm. Mm. Janus, men har någon fråga också. Hur lång tid tar det undersökningen angående receptbyggups till Fredrik som står upp och kämpar för sin sak? Eh, och som sagt, n- alltså, cannabis i Sverige idag, det skrivs ut för smärtproblematik. Mm. Så att först och främst så måste du ha en diagnostiserad smärtproblematik som stämmer in på mm. eh, diagnosen. Därefter så ska du ha testat en väldigt många olika preparat samt då lyckas hitta en läkare som är villig att testa det. Därefter ja. kan du börja eh, själva liksom undersökningen så att säga. Och du fick som sagt satt i växt till en början och det var 2000... När sa du? 19. Ja, då hade jag tänkte hissa på det. Och ja. när fick du växtdelarna första gången? 19. Så du satt i växt och växtdelar fick du samma år alltså? Ja, precis. Okay. Jag började t- tidigt på eh, sommaren med satt i växt. Ja. Och sen så till eh, ja, strax innan nyår så fick jag som nyårspresent där i mellandagarna fick besked om att jag hade fått det var ju väldigt snabbt då får jag säga. Ja, det, det tar själva ansökan tar bara några veckor. Och mm. behandla själva licensansökan tar från några veckor till ett par månader beroende på hur, hur mycket semester och tråkigt de har på jobbet. Ja, men precis. Ja. Um, Så, men... Ja, det, själva licensansökan är ju inte det som tar tid. Det är ju att få läkaren till att inse. Precis, det är ofta det som är grejen. Ja. För att jag, jag vet ju flera av de här olika privatklinikerna som har försökt skriva ut växtdelar men inte lyckats än. Mm. Ja. Uh. Och, och för min del så har det ju varit fortlöpande mina två licenser kontinuerligt sedan 2020 då när jag fick mitt andra, andra licens. Mm. Så, så det är ju bara en uppdatering. Det är ju, de har gjort färdigt utredning. Så först får man en provtid på ett halvår på varje nytt preparat. Ja. Och, och sen gör man då en utvärdering efter ett halvår och så redovisar man det till Läkemedelsverket. Och sen då ansöker man igen och då får man antingen tillslag eller avslag. Ja. Och jag fick tillslag och då var det ett år till. Och när du har väl fått tillslaget för ett år då finns det ju ingen anledning att neka för att det är bara fortsättning. Det är ju samma ansökan igen. Precis. Det, det, det är ju min sjukdom, eller skada. Jag är ju skadad. Jag har ingen sjukdom. Jag har en palliativ skada. Det vill säga att den följer med mig livet ut. Ja. Ja. Oreparerbar. Ja, korrekt. Eh, en TX Elan eh, ja, jag hoppas att jag uttalar namn någon mm. rätt. Fråga i alla fall, var det via privatklinik eller allmänvården som Fredrik fick receptet? 
allmänvården. Ja. Du får ursäkta, frågorna blir lite repetitiva ibland. Och det det är helt de har okay. inte varit med i början okay. på sändningen och sådana saker. Det, det, jag kan repetera igen. Ja, men det, ja, men det, det är det jag brukar säga också. Så för guds skull, alla ni som är nyfikna, ställ era frågor ja. i chatten och sprid kärlek. För att ja. Ja, ju mer chatt, desto bättre algoritm får jag. Och finns, ju... in, finns inga dumma frågor alls? Nej, det finns, du blir en hel del dumma svar finns det dock. Ja, de har jag. <laughs> Precis. De har jag. Ja. Men om man ja. skulle få gå vidare. Jag var ju nämligen nyligen med i en podcast som hette Sveriges diktator. Mm. Som jag tänkte sno lite av och fråga dig Fredrik. Om, om, om vi säger att liksom Fredrik blev invald diktator från och eh, eh, från och med morgon. Liksom. Ja. Eh, vad, vad skulle du göra angående liksom cannabisfrågan? Hur skulle du förändra den lagstiftningen? Jag skulle legalisera det totalt. Jag skulle legalisera för rationellt bruk. Jag skulle legalisera det så vem som helst för odlare. Hur som helst, var som helst, när som helst. Ja. Ja, mm. där skiljer vi oss lite. Jag är inte det här hur som helst, när som helst. Jag, jag ser ju gärna att man alltså, gör en reglering likt alkohol, att man håller det i sitt ja, eget det, hem. Det, eller... nu, nu var jag diktator. Nu jo. är jag som bestämmer. <laughs> Helt okej. Okay. Ja, 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 jag ska vara tyst. Den politiken här inne, det har du ingenting med det att göra. Det är helt fel på den svenska modellen. Nu talar diktator. Ja, 100 procent. <laughs> ja. Jag tror inte alls på den här modellen. Mm. som Sverige driver på. Jag tror inte på modellen Systembolaget heller. Okay. Den funkar, ja. Jag har varit nere i massor i sydländer där vem som helst kan gå in och köpa vin. Jag ser inte ett jävla fyllo någonstans. Ja, nej, det, det, jag, jag har varit jag nere i de länderna. Jag har varit nere i de länderna där man röker weed, där vidpappret ligger bredvid växelspaken. Där jag har sett att de röker med polisen i Italien. Det är inga som sitter och stonar i Italien. Nej, jag, jag fick Nej. en, precis när det blev legaliserat i Colorado mm. så läste mm. jag en, en bloggpost från en journalist som jag blev lite så här, det känns lite oroväckande. Det var, att, det var en journalist som reste till Colorado och ville mm. undersöka liksom hur, hur cannabisen var där och sådana saker. Liksom. Hur det fungerade och liknande. Och då satte hon sig i bil med en cannabisaktivist som mm. det första han gjorde, han hade liksom en bång stående liksom mellan sina ben, mellan ratten. Och då tog ja, han liksom smart. ett ordentligt bångstopp innan han startade bilen. Och där kände Nej. jag direkt bara att Nej. Nej. där Nej. Så här, jag skiter om det är lagligt eller inte. Mm. Någonstans måste man bara... Ja, ja. Mm. I dagsläget så kan jag säga att det inte är lagligt. De lagarna Nej. har blivit fixade. Och det finns ja, även viss metod för att testa hur pass ja, ja, folk ja. är. Ja, det håller jag med om. Alltså, det finns ju en nivå på all medicinering som är accepterad att använda i kroppen när man framför fordon. Mm. Så är det ju. Och, och det liksom, cannabis i rätt mängd är ju inte prestationsdövande. Det är snarare prestationshöjande. Det är ju koncentrationshöjande i, i rätt dosering. Rätt dosering, rätt strain och sådana saker. Så ja, absolut håller jag med dig. korrekt. Ja, Ja, så, så är det. det. Det är bevisat. Det går inte att stoppa. <laughs> Nej. Men att dra en full jävla puka direkt innan man sätter sig på gräsklippan eller på hästen eller moppen eller cykeln, det är dumt. Ja, det är dumt. Ja, jag är, är dumt. väldigt mycket mot rattfylleri i regel. Ja, jag med. Jag med jag så med. måste man då, alltså, som exempelvis i, i ditt fall, som ska då bruka en liten mängd sju gånger om dagen. Det är inte så ja. att jag är emot att du ska köra för du har det på recept. Nej, uh, det är inte så att jag tar min mängd och sväljer i med den och sätter bakom ratten direkt. Det funkar inte. Nej. Nej. Uh, och, 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 och gör jag en joint så röker inte jag upp hela jointen på en gång och även om det kanske bara är ett halvt gram i den så röker jag bara några sipp på den vad är det nu, jag har rökt en och en halv joint på det, under den här tiden, vad har det gått, två timmar snart kanske, en och 45, en och en halv joint uh. och ja, det är ju inte så mycket nej, det, nej. det är inte så mycket nej hur... Ja, ni, ser, ni ser ju hur borta jag är. Ja, precis. <laughs> Men du, du som också är lite berest av det och har träffat på alltså, cannabisrörelser och liknande så här i andra länder. Ja. Hur tycker du att den svenska cannabisrörelsen till sig? 
Ja, vi är rädda. Vi är rädda. Vi är rädda för att bli straffade. Alltså, det, det är, det, polisen är inte alls snälla mot oss som använder cannabis. De eh, jagar oss i trafiken även om vi har det på medicinsk recept. De stör oss och de tror att vi är andra. Det, jag pratar inte om min egen del. Jag, de jag möter här mm. i Sverige, de blir trakasserade av polisen. Jo, precis. Det är många jag träffar som upplever samma sak också. Ja. Jag har ju inga trakasserier överhuvudtaget mot mig, trots att jag är så offentlig som jag är. Men jag har mm. ju haft det. Så att frågan mm. om de helt enkelt har plockat mig tidigare och bara, nej men okej, okay, han, ja, han är, är bara högre. Liksom. Jag tror de har tröttnat på mig också <laughs> lite grann. Har ja. de gjort. Nej, för det... särskilt, här, särskilt här inne i Eskilstuna, för jag har som rutin att Eftersom att polisen tog mig så går jag framför dem och så ställer jag mig framför kameran och så tänder jag min joint och röker min joint framför polisstation varje gång jag går förbi där. Och, och sen kan jag inte låta bli att gå förbi tingsrätten och göra likadant där framför kameran oh. för att de har dömt mig. Och, och, röklag, och röklagen säger ju den att kan inte en krog hålla rökfritt framför entrén då får de ju stänga. Och jag tycker att snuten och tingsrätten kan hålla stängt eftersom man inte kan hålla röklagen. <laughs> det hade varit klockrent. Ja. <laughs> ja. 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 Nej, Håll... men det är min fantasi jag har. När jag jo, jag, och, och förstår, och jag har svårt att tro att det är det. Alltså, att jag har inte hört talas om någon krog som har blivit nedstängd för det heller. Så att, Nej, inte jag heller, men de säger ju, de hotar ja. ju med. Jo, just, man kan hoppas på det. Men ja. det får mig lite till nästa fråga. Eh, mm. och det är det att, har du några problem med polisen eller myndigheter eller sånt idag? Nej, det har jag inte. Nej, inte vad jag tycker. Det är väl snarare de som har problem. Jag slapp frivården för att jag är jag. Ja. Så jag behöver inte umgås med dem. Jag behövde bara träffa dem fyra gånger. Men jag sa åt dem, ni kan ju inte hjälpa mig. Jag är de som missbrukar. Och hur ska ni göra då? Jag kommer ju röka min cannabis direkt när jag går utanför dörren. När jag rökte den när jag gick in. Hur ska ni göra, så jag. Ja, jo. Ni kan ju inte kolla om jag odlar weed. Jag behöver inte odla weed. Men ni kan inte kolla om jag odlar weed. Det är jag dum för. Ni kommer ju inte hem till mig. Ni följer ju inte med mig. Ni, vad, vad ska ni göra för nytta? Ja, precis. Mm. Eh, ni ska ju ursäkta mig kära tittare. Jag har helt glömt bort att vi har faktiskt Facebook-frågor också. Ja, okay. eh, och vi har fått lite kärlek till Fredrik. Eh, mm. Vi har fått en kommentar som är Det är tragiskt hur vi som är sjuka behandlas om vi vill ha hjälp mm. av annat än oxycontin som innebär en långsam mm. död. Mm. Uh, och jag, jag är, som jag har pratat om väldigt många gånger tidigare så är jag inne på att när du är quote quote dömd till ett liv på uh, oxy så uh, bör alla vägar du vill ta annat än oxy vara att föredra för oxycontin är något av det fruktansvärda vi har när det kommer till beroende ja. och sådana saker Usch, jag gråter när jag, jag känner henne ah! mm. Ja, men jag... Nej, det är hemskt. Jag är tacksam för att jag slipper cravings för oxycontin. Jag har varit fri den känslan i tre års tid. Mm. Ah, shit, morfinerna, de är vidriga. Och... Oh, ja. Jag vibrerar hela kroppen. Mm. Oh. <laughs> ja. Men då ska vi se här. Och det här var faktiskt en fråga. Um, oh, jag tror det är norska dessutom. Vad roligt. Men jag ska översätta. Nej, jag är kön en norsk gött. M- <laughs> du frågar om, om man förlorar körkortet när man får medicinsk cannabis på recept. Nej, 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 nej. Jag har så vackert körkort. Jag har så jättemånga bokstäver på mitt körkort. Ja, ah, okay. du har massa ja. lastbilar ja. och tjofar ja, släp och tungt. Och... Ja. Så jag får använda medicin och köra 60 ton långtradare. Precis. Ja. Och jag tror att det enda som man plockar körkort för i Sverige medicinskt det är när man har olika typer av epilepsi och, eller narkolepsi. Det vill ja, säga när du, kan, när du tvärsomnar från ingenstans eller när du kan få ett anfall från ingenstans. För jag ja. vet människor som får tunga, tunga opiater utskrivet ja. och som ja. helt enkelt du kör på egen risk. Och det ja. innebär att skulle de vara knasbrända på sina mediciner och exempelvis så köra i diket och sådana saker det är ingen försäkring i världen som täcker det då och liknande. Nej. Så att det, det, det är på det sättet som det fungerar i Sverige. Ja. Så är det. Nu dog min den här. Ska jag... Får jag prata mycket, men det är okej. Okay. Okay. Ja, jag, jag, jag tänkte säga det att om vi skulle börja avrunda snart så om det är någon som har några fler frågor så droppa gärna in dem i chatten nu. Men för att gå vidare lite smart, Fredrik. Hur ser du på framtiden för cannabis i Sverige? Tror du att det kommer bli bättre eller sämre? Ja, det kan ju bara bli bättre, för det är ju för jävligt. Vi är ju bland de sämsta i världen. 
Ja, det kan absolut bli sämre. Det kan ju bli totalt förbjudet helt igen. Skulle du, håller du det verkligen över att SD går in och bara säger nej, vi ska inte ha cannabis överhuvudtaget i Sverige? SD och KD tillsammans, jo, det kan jag se, absolut. Speciellt ja, du med skyttedal. Jag kan inte tänka mig att det kan bli mer förbjudet än vad det är. Ja, det, det tror jag att man kan. Ja, ja, det är så här, om det borde lära att tvista. Men ja, du, du ser att det kan bara bli bättre i alla fall. Ja. Jag tror att det kommer bli bättre just när de tyska småföretagarna börjar tjäna pengar. Och våra svenska ekonomer ser de här tyska företagen växa upp från ingenstans och känner att oj, där vill vi också tjäna pengar. Så när, när den svenska girigheten kommer igång, då ja, men, går det fort. Men om vi tänker efter, vi är ju redan flera tusen patienter som använder medicinsk cannabis och räknar ut vad de förlorar på om de skulle förbjuda cannabis bara på mig. Ja. De skulle ju förlora enormt mycket pengar. Alltså, min medicinering kostar ju flera miljoner om året. Mm. Så det vill de ju inte förlora. Nej, det är för sig sant det också. Mm. Um, vi har en kommentar här från igen. Jag har bedrolit, fick tillbaka förkortet efter fem års kamp men fick bara klass 1 som är personbil. Och då ska han också göra urinprov för narkotika för att behålla körkortet med bara CBD. Jag är lite trött. Det är norska, Remi, va? Det är okay. inte danska, tror jag inte. För då är det jag, då är det inte ägg. Så att det är det Norge det fungerar så, ja. Ja, jag vet inte för i Sverige när jag har ansökt om nytt körkort och fått förnyat körkort och där skrev läkaren i att jag använder medicinsk cannabis med TOC. Det står i alla register i körkortet så att jag använder medicinsk cannabis. Det är rapporterat och jag fick behålla alla behörigheter fast jag har medicinsk cannabis. Okej. Okay. Mm. Um... Anton frågar Såg ni på en video med Lennart Mattikainen gående utomhus i någon demonstration? Vi... <här> <här> det är rätt Fredrik. Man ska... <här> Vilka andra rörelser tror du har en positiv syn på cannabis? Ja. Jag tror att alla rörelser som är minsta ja. forskningsbaserade och som är nyfikna för att när man börjar kolla på resultaten det är så... Många är nog intresserade, men många vågar nog inte samtidigt. Nej. Och det, det är den jag upplever också när jag går ut och träffar. Jag har alltid mina tröjor så folk kommer nyfiken fram och frågar och sådana saker. Och det är... Jag är också en del hög med olika ja. sådana här. Jag har ju fått ta tröjor av dig. Jag skulle vilja ha en sån med rosa ärmar på så man syns ordentligt. Jag ska se vad jag kan göra. <laughs> <laughs> Nej, men det stora är just att alltså, de som är emot det är en väldigt liten grupp med väldigt, väldigt mycket pengar. De, ja. Majoriteten i Sverige skiter fullständigt i det. Ja. Och det är bara det att de är fullt upptagna med migrationsfrågan eller skolfrågan eller något annat som våra politiker har sabbat som de tycker är viktigare för dem. För att de har inte den här närheten till cannabis. För att de har inte de här problemen som andra människor har. Jag menar, för mig är det en sån självklarhet när det är liksom människor som går till den traditionella sjukvården som får höra att nej, vi kan inte hjälpa dig. Vi kan lindra dina symptom lite, men vi kan inte hjälpa dig. Och då kommer de själva med, men du cannabis som jag testar utomlands det, det funkar ju för mig 100% helt utan biverkningar, ja, ja då får du flytta utomlands då. Och det, vi kommer tillbaka till det. det är inte värdigt Sverige 2023. Nej, Angela De Cabo och jag, vi pratar mm. om var ska vi vända oss? Vi, vi behöver bli medicinska flyktingar. Mm. Inte politiska flyktingar, ingenting. Medicinska flyktingar. Mm. Jo, menar, vi, vi pratade lite om Angela innan avsnittet här och ja, vi får hoppas att hon har det bättre nu och vad hon hade det slutet här nere. Hon är fri. Hon är fri. Ja, och eh, det alltså så som hon blev behandlad mot slutet av sjukvården där hon satt på det vårdboendet. Alltså jag skulle vilja hänga så många av den sjukhusledningen så högt i träden och lyckstolparna och allt vad nazisterna brukar säga att de vill göra människor. Ja. Alltså det är fruktansvärt och det, det påminner mig om en sak som jag hörde för många år sedan som jag fick höra. Jag hade en period just då då jag var jävligt trött på allting. Jag kämpade inte för något och jag var bara färdig med allt. Och då läste jag en artikel om en gammal gubbe som låg inne på ett, ett hospice inne i Stockholm. Och den här gubben hade frågat 
såg att sjuksyster om inte sjuksyster kunde köra upp honom två våningar upp till, till som en takterrass för han skulle så väldigt gärna vilja ta en sista cigarett och ett glas vin. Gubben som var över 80 år gammal och det var liksom färdigt. Han var till freds med det. Han ville gärna ta en cig och ett glas vin. Och sjukhusmähet säger till honom att nej, det är skadligt med rökning. Ja. Och man liksom ja. bara... Oh. Ja, man kan dö av det. Ja. Precis. <laughs> Nej, ja, men det är ju så. Ja, och jag har tyvärr varit med många just med cannabis, nyrysia och eh, cancervården. Den är hemsk, den är vidrig. Min mamma dog i cancer. Eh, jag matade henne till slut med cannabis när hon väl alldeles för sent ville pröva det. Ja, hon började käka av det i alla fall och eh, hon började gå på toaletten, gjorde hon. Det gjorde hon ju inte på morfin. Eh, hon, eh, cancern slutade växa i hennes hjärna faktiskt. Uff. Ja, men mm. kan, kroppen var förstörd så att det fanns ingen återvändo. Men ja, hon är också fri idag. Ja. Det, det var ju faktiskt någonting jag chabbade lite med Angela om, vill jag minnas mycket. Hon hävdade ju alltid bestämt att cannabis botar cancer. Nej, det gör det. Jag, 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 jag var som dig Fredrik. Jag var på precis samma spår som dig innan. Sen kom det forskning som visar nu där man har gjort om visst väldigt tidig forskning där man har eh, faktiskt använt cannabis som har både lyckats penetrera mänskliga celler men också har börjat attackera cancerceller. Så vi vet inte längre. Jag var väldigt, väldigt mycket inne på att nej Angela, cannabis botar inte cancer, det lindrar symptomen vilket gör att kroppen jag har lättare att det som liksom göra det. Men jag fick äta upp den. Och jag är glad att jag hann säga det till Angela innan, ja. innan hon blev fri. Att jävla, du hade rätt. Ja, Eller jag, du hade kanske jag, rätt. Jag håller med dig där. Jag vill påstå att cannabis botar cancer, ja. Men inte enbart cannabis botar cancer. Så länge vi göder våran cancer med våran kost ja. och lever så är det ju svårt att hila sig från cancern med enbart cannabis. Du måste göra kanske en fatal förändring i ditt liv. Ja. ja. Och för Youtubes och Läkemedelsverket och alla andra som kan bry sig skull. Varken jag eller Fredrik är läkare och ger några faktiska läkarråd. Vi är Nej. båda två killgissande hobbytomtar. Så att, vill ni lyssna på oss inte? Det gör ni som ni vill. Vi har en del ja. erfarenhet mellan oss. Jag var inte själv det vi säger. Nej men precis, precis. Nej. Ja, men... Uh, ja, nu har, uh, får du bruka medicinsk cannabis i fängelse i Sverige? Ja, Remi, det får man. Om du lyckas kolla på den här inspelningen och backa tillbaka den så har Fredrik berättat om hela sin resa. Både hur han, uh, 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 vad han blev dömd för och uh, hur och när han fick bruka cannabis i fängelset. Det beror väldigt mycket på vem som är läkare och liknande om. Men uh, för att jag vill ha många klick så får du gärna gå tillbaka och uh, kolla på den här sen igen. Yeah. Men eftersom att den här sändningen har funkat så bra och Itzy har inte kraschat en enda gång så vi ska, ska eh, börja runda av snart. Men har du något sista? Du skulle, om, du, om du fick liksom du fick säga någonting till hela Sveriges läkarkår varenda jävla sjuksyra skulle tvingas kolla på just det här segmentet nu. Varenda läkare och receptionist och liknande. Vad skulle du säga till dem då Fredrik? Vi kompis med Tina Horsten i, i Köpenhamn. Ja, <laughs> ja. En vacker kvinna med en enorm stor kunskapsbank. Mm. Och där hon inte kan, det tar hon reda på. Mm. Tina Hostet är alltså då en läkare som driver Tina Hostet klinik i Köpenhamn och som är en välkänd profil inom medicinsk cannabis. Och hon har tidigare pratat väldigt mycket med andra läkare och är väldigt öppen för samarbeten och liknande. Hon var ju även på SMCC som vi höll och pratade. Väldigt trevlig danska. Ja, förståeligt. Ja. Mm. Men eh, med de orden Fredrik Har du någonting mer du vill berätta för tittarna Eller liknande Eller ska vi eh... Jag har en grej ja, Jag har en, på. en utopisk cannabis revolutionär Fantasi ja. Den 24 Klockan 16.20 efter jobbet Så ja. går vi ner och ställer oss på grishuset På rad Så anmäler man sig själv För att använda cannabis Vare sig du har gjort det eller inte
Det är min... är, jag, jag, jag är nyfiken. Jag gillar konceptet om aktivism och det, men ibland kan vi diskutera det. Jag, jag tror för det första att det skulle vara majoriteten av människor som inte eh, hade rött cannabis som skulle göra det, tror jag. Eh, ja. Frågan är om jag anmäler mig själv för någonting som jag sen inte har gjort frågan är om polisen kan anmäla mig för falsk tillgivelse. Nej men jag kan anmäla dig framför då. Då, då står du framför mig så, an, så säger jag anmäler Otto för att röka. Och då kan du då åka för det för det, det, det är där jag undrar Nej, jag om Nej misstänker, de... jag misstänker att Otto har rökt cannabis hela sitt liv. Okej. Okay. Jag vet inte det. Jag tycker ja. ni ska utreda det. Vi, vi, innan, innan vi har något sånt så får vi nog kolla det med en, med en duktig ja, advokat. Vi... Ja, men jag har en rolig, alltså förstå arbetet på det som ja. har då. då måste, jag har ju bötes på mig sen tingsrätten och kronofogden. Mm. Så böter jag ju inte mig någon nytta. Nej, precis. Och, och har man väl etablerat så kanske man har råd med böter. Ja, jag sitter ju lite i den sitsen att jag har inte råd med böter. Och jag har Nej. inte kronofogden så att jag, jag vill gärna undvika det. Nej, men för, det, det är en kul tanke. Vi ja. kanske kan fixa någon någon fond så vi kan betala varandras böter. Jag ja, vet för, det finns ju massa sådana. Jag har ju länge pratat med folk som brukar komma och ja, men vi röker en fet utanför riksdagen och sådana saker och sen de som kommer med den här... Ja, ja, ja men precis. Ja, men så är det någon som frågar, ja, men vi röker CBD, det är inte lagligt. Och det är... Mm. Grejen är att samma sekund som du rullar ihop det här även om det är industrihampa och du inte har det på recept in joint så kan det ja. tolkas som beredning. Och jag är ja. inte villig att ta den risken att det är någon polis på dålig humör som råkar ha en åklagare som är på dålig humör och så träffar ja. jag en domare som är på dålig humör och sen åkte man dit för narkotikaberedning. Jag har ju, jag har ju på Facebook det ligger ute filmer där jag tillbereder narkotika hampa i olika former hur man gör och inte gör och. Ja. Och jag har inte hört någonting negativt från någonstans. Och jag hoppas att, att du klarar det. de flesta som, som säljer och brukar det åker inte på någonting. Men jag känner att om speciellt om man är en profil som jag är och liknande ställer jag mig och röker liksom CBD utanför. Alltså ja, Len- ja. Lennart Karlsson på SNPF, han skulle ju säkerligen ge sin högra hand för att få slänga in mig i finkan sex månader. Det är det som är så tragiskt att svenska samhället är så här. Mm. Så att jag, jag, jag hade inte vågat göra det. Jag kommer absolut jättegärna stå där och filma och intervjua er allihopa. Men, eh... Det kommer en dag. Det kommer en dag vi får göra det fritt. Absolut. Det, vi, kanske, vi kanske kommer dippa först och få motgångar som blir hårdare innan ja. det blir bättre igen. Jo, men på tal om det, kommer du ihåg den här matchen vi hade med Angela och alla som var där uppe i Stockholm här då var ja. det Lasse Heinsall och heter han va? Ja, den vän till mig, ja. nära vän. Han blev ju av med, han hade ju massa hampaplantor som han gick där och viftade med. De var ja. ju polisen och tog för honom. Ja. Så att, och, äh, vet ja. du vad som hände dem sen då? Nej. Det är Lena Hallengren tog det där toka beslutet om att inte granska narkotika grejerna så fick Lasse faktiskt de utlevererade ett år senare ungefär på polisstationen så han checkade ut dem från snuttecken torra och smuliga och så gick, in, så gick han in på riksdagen och checkade in hela beslaget in i riksdagen och gick in och kollade på svinerna där inne med blommorna och sen kom han ut på gatan igen och så stod vi och delade ut den här torra fnusket och så gick vi och planterade ut alla frön som var kvar i springer och vrår överallt i Stockholm. <laughs> Ja, det kan vi säga också. 24 varje år så brukar Operation Overgrow också köra. Det är ett jättebra, lite anonyma sätt att eh, visa aktivism. Och det man gör helt enkelt är att om du slår Operation Overgrow på Google så brukar du komma in till en del seed shops som ställer upp i den. Och då kan man för en liten slant, ofta bara frakt, få hemskickat ett par hundra i rent värdelösa cannabisfrön ja. så att det tror ja. att du kan sätta dem i krukor och få något kul av dem. Men vad man kan Nej. göra är att sprida dem i parker och liknande. Och då kommer det komma upp små cannabisstycklingar förhoppningsvis som kommunen sen kommer springa och plocka bort. Ja. Um, och, och, och bli reportage i tidningen och, och lite sådana grejer. Angela och jag, vi överröste i Norge med cannabisfrön, hampafrön, okay. en period. Och det var till skriverier och prat i tidningarna om oss och cannabisrevolt i Norge. Att vi smittar ner hela Norge med cannabis. 
Ja, oh, herregud. Så Tullen hade jämt att göra med alla paket vi skickade dit som var fullt med cannabisfrö. <laughs> För det är olagligt i Norge innan att ha cannabisfrö. Ja, alltså det, det är också en intressant del i den svenska lagstiftningen ja. att eh, cannabisfrön är helt lagliga oavsett vad liksom. Men, ja, men det är... Det är som svamp också, det är lagligt att inneha så länge det inte är till för att inta det. Jag är rätt säker på att samma sekund som du plockar en toppis eh, liksom, så, är, så är du rökt om på ja, ser dig. Jag, de har tagit mina toppisar eh, som jag har importerat och eh, det har inte hänt någonting förutom att okay. de har tagit eld upp det. Jag sa åt dem att det, det är till till porpeteri, ni kan inte bestämma att jag ska knarka det där, jag ska måla skiten och göra smycken av det. Ja, okej, okay. ja, men då, okay. och då tror de faktiskt på dig där. Ja, ja men det är... jag, jag har en, en gammal historia om en polare som åkte över Öresundsbron. Och det var på den tiden som de hade en gräns på 250 gram för inga narkotika. Ja. Och han hävdade, han blev tagen med ett halv kilo. Eh, och han hävdade att han var nere och, b- och bara skulle ha 249 gram. Ja. Och sen måste de ha varit två som har lagt ner 249 gram var deras. Ja. Och han klarade sig i, i tingsrätten på att de dömde honom bara för 249 gram av de här 500. Så han klarade sig på ringa. <laughs> eh, vilket gjorde att han undvek fängelse på den tiden. Eh, ja. Så att, eh, ja nej. Det är, ibland klarar folk sig och har tur med rätt förklaringar om de tror på en. När jag skulle ha min rättegång angående cannabis så hade min advokat en anekdot angående just den rättegång han hade haft tidigare om en kille med svamp. Och han hade gjort som jag gjorde, gjorde tidigare. Jag odlade svamp också själv förut. Och, och han hade också blivit ertappad. Och han påstod att det var bara för experimentellt bruk och han blev frikänd. Okej. Okay. Ja, ja, alltså det, ibland så är det folk som klarar sig på helt... Och jag sa då till min advokat, det är skillnaden med mig. Jag experimenterar inte med cannabis, Nej. jag experimenterar färdigt så den vägen kan vi inte gå. Nej, precis. Mm. Ja. ja. Var det några mer frågor? Nej, jag skulle, tänkte jag skulle göra en precis en check där på chatten. Ehm, tack för dagens live har vi en. Har vi tack, någonting tack. på Facebook? Nej, det är slut där också. Fantastiskt mina vänner. Då är, ska jag ställa en sista fråga där. Fredrik Solvärn hittar man ju dig på Facebook i Facebook uppen ja. Cannabis Revolt. Ehm, Nej, jag är inte Cannabis Revolt. Är du inte med där längre? Var hittar Nej. man dig på Facebook då? Ja, på Facebook. Ja. ja. Så att den. Har du, du har ingen annan hemsida eller något sånt du tycker vi ska plugga? Nej, jag kör bara Facebook. Det räcker. Ja. Jag, har so- nog, jag har nog att göra det. Ja, precis. Så Fredrik Solvärn på Facebook hittar ni om ni vill ha kontakt med Fredrik. Och är det någon som inte lyckas så kan ni kontakta mig så ska jag hjälpa er att, att hitta rätt. I annat fall ja. så hoppas vi som sagt på en framtida intervju. Både med lite gladare nyheter angående den svenska cannabislegaliseringen men också när vi ska föra lite mer om fermenterade hampabuds. Det lät väldigt intressant. Men fram tills dess så får ni nöja er med vad ni har fått än så länge och från oss alla till er alla en riktigt trevlig kväll ska vi ha ja. så ha det bra allihopa, hej hej ha det bra.